我是骚老关，一位口气清新的优秀博主。许昕是中国首位获得男单世界冠军的左手运动员，也是中国乒乓球三剑客，人称大蟒。他的打法会像蟒蛇一样缠住对方，不管对手多么强大，都会被慢慢的耗尽体力。所以，即使是马龙这样的选手，没有任何的弱点，也依然会输给许昕。为什么许昕打球深受观众追捧？原因其实很简单，好看，这也是对许昕最大的褒奖之一。因为艺术，所以好看。很早的时候就有主流媒体将人民艺术家的外号送给了许昕，并迅速传遍四方。许昕打球的艺术性，一是来自于手感，二是来自于中远台多板僵持带来的美感，三是经常可以打出匪夷所思、极富美感的神仙球。如背后击球、海底捞月、正反手穿越等，四是击球富有韵律，极具艺术张力。今天就搜罗关，带各位看官老爷欣赏一下许昕的十大神仙球名场面吧。老规矩，点赞、订阅加小铃铛，搜罗关更新更积极。废话不多说，精彩时刻马上开始。Attack. Back to the lobbing game. Way off in the backhand corner. Inside out. The racket's gone. The ball's on the table. She does it with the behind the back shot. He takes the game. I top service was before a heavy backspin. Ooh, and that's the one. Whoa.
九九零年一月八日出生的许昕，今年已经年满三十一周岁，算是中国乒乓球队的一名老队员了。但他仍然不知疲惫地奋战在国际赛场，为了中国乒乓球的荣誉贡献自己的力量，也为了实现大满贯梦想而努力着。许昕在小时候就显示出过人的运动天赋。上幼儿园时，他就在游戏中跑得最快，反应也是最灵敏。五岁时，被徐州市少华街小学老师挑进乒乓球特色学校，学习了两个月的乒乓球，打下了坚实的乒乓球基础。许昕从小就是个左撇子，但被奶奶搬了过来，写字、吃饭什么的都是用右手。开始打乒乓球之后，老师发现许昕左手投掷比右手远，踢球也习惯用左脚，于是就让他用左手拿拍子打乒乓球。事实证明，老师的决定是多么英明。在天才辈出的中国乒乓球队中，许昕是第一个拿到世界级冠军的左手选手，也是左手运动员中世界排名最高的人。说许昕是黄金左手，一点也不为过。熟悉乒乓球的观众应该也知道，许昕是中国乒乓球队里实力最差的，大约有四百度左右的近视。但是呢，在早期的乒乓球比赛中，你见过他戴眼镜吗？盲打？是的，许昕打球主要靠感觉，靠头脑计算打球，并不需要死死的盯住球。二零一七年，吴敬平指导曾建议许昕佩戴隐形眼镜打球，这样会有助于在接发球时对来球旋转进行判断。许昕听从建议后，现在在前三板的抢攻上更加积极主动了。许昕打球充满想象力、创造力，灵气十足，被广大乒乓球迷亲切地称为“人民艺术家”。在国际乒联，许昕也成了最佳得分的常客。二零二零年德国公开赛男单决赛，许昕对战马龙，用一记匪夷所思的背后击球惊爆全场。球迷们开玩笑地说：“许昕距离精彩得分极紧，只差一个换手击球就成大满贯了。”而立之年的许昕，凭着对乒乓球的热爱、对比赛的理解，仍站在世界上最顶尖的乒乓球选手中，用他的黄金左手创造着一个又一个乒乓球艺术精品。匪夷所思的精彩回合，一时胜负之争只是过眼云烟，能够永久保留在球迷心中的只有艺术精品。不知道各位看官老爷有没有过瘾呢？还想看哪位选手的精彩集锦？可以在视频下方留言告诉 solo 观众。那我们下期节目再见啦！